29 settembre del 2019, sette mesi fa eravamo a Los Angeles a provare The Last of Us 2 insieme a Neil Druckmann e un'altra consistente fetta del team Naughty Dog. 29 maggio 2020, è il giorno in cui l'atteso seguito esclusiva PlayStation sarebbe dovuto uscire. Oggi ci troviamo a distanza di sette mesi da quella prova e da un mese da quell'uscita che sappiamo tutti non ci sarà perché il gioco è stato posticipato a data da destinarsi chissà quando, chissà se riuscirà davvero a uscire nel 2020 o slitterà addirittura di un anno, quel che sappiamo è che uscirà sicuramente anche su PlayStation 4. Questo è un video per ricordare le meraviglie a cui abbiamo assistito, che abbiamo provato con mano, con il pad in mano, e per dannarci un po' pensando a un 29 maggio senza The Last of Us 2. Iniziamo! Partiamo dal principio, ovvero dal perché The Last of Us 2 è così importante. Allora, eh, Naughty Dog rinasce nella sua forma moderna in tempi piuttosto recenti, su PlayStation 3 e con Uncharted. Uncharted è un progetto che però nasce dovendo rispondere a determinate esigenze. Uncharted doveva servire a salvare PlayStation 3. E per salvare PlayStation 3 a quel punto era necessario un gioco molto spettacolare che mostrasse finalmente di cosa era capace l'architettura Cell eh, messa a punto per quella console console, eh, cercando però anche di eh, limare eh, il gameplay rendendolo il più possibile accessibile. Uncharted riesce totalmente ehm, a rispondere a queste esigenze, è molto semplice da capire e da giocare ehm, e soprattutto è eh, forse uno dei giochi più spettacolari fino a quel momento. Diciamo che il sistema viene semplicemente migliorato negli episodi successivi. Oggi che siamo arrivati a quella che sembra essere la fine di quella eh, serie, possiamo tranquillamente dire che Uncharted non ha mai tradito se stesso. Anche l'ultimissimo capitolo pone l'accento sulla, sua, eh, sulla capacità di Naughty Dog di proporre dei set pieces davvero all'altezza del miglior film, del miglior intrattenimento, poggiandolo su una struttura eh, ludica comunque soddisfacente ma poi non così complessa Uncharted in fondo è molto semplice dal punto di vista del gameplay offre anche se vogliamo poco, questo non vuol dire ammettere che Uncharted sia un prodotto di eh, bassa qualità, non lo è, perché poi il valore di un eh, prodotto lo si trae unendo tutti i puntini, una volta che tutti i suoi elementi sono in posizione. Quindi c'è una differenza tra l'Uncharted percepito, che vuol dire anche l'Uncharted reale, comple completo, e l'Uncharted vivisezionato, ovvero analizzato eh, dividendo tutti tutte le sue parti, perché se fai questo esercizio appare chiaro, emerge chiaramente, che il suo gameplay è ridotto all'osso. Eh, qual è la difficoltà di un Uncharted? Non sono i puzzle, che di solito sono piuttosto semplici, si possono risolvere in pochi minuti e se non ci riesci ti arriva anche il messaggio con l'int definitivo. Non sono i salti, perché se sbagli un salto, eh, cosa succede? Caricamento di due secondi e ti ritrovi a pochi metri dal ciglio che ti ha colto in fallo. Rimangono le sparatorie. Effettivamente eh, Uncharted è questo. Il suo gameplay diventa una sfida. E questo è importante per chi vuole, chiede a un gameplay di essere anche una sfida, semplicemente nel momento in cui si, sfodero, si sfoderano le armi, quando tiri fuori la pistola. E però c'è un'altra cosa da dire. Fino al terzo capitolo non è che le sezioni shooter fossero così interessanti, mostrassero un'intelligenza artificiale così avanzata. Nel quarto gioco, a mio parere, invece c'è un uh, salto in avanti notevole nelle sezioni più action rispetto a quanto eh, fatto giocare in passato dalla stessa serie quindi c'è stato un timido passo avanti che però eh, non poteva certo fare miracoli Uncharted è ed è rimasto un gioco altamente spettacolare ma che poi alla fine eh, lascia giocare ben poco Sì, sei libero di muoverti tutto è studiato al millimetro esistono animazioni che si attivano soltanto in quei pochi eh, metri di di level design, ma poi alla fine eh, 
ehm, come gioco rimane ben poco in mano è un ottimo bicchiere d'acqua il primo, The Rest of Us nasce con un'esigenza diversa nasce con l'esigenza non solo di approfondire la costruzione la tridimensionalità non solo grafica ma anche eh, umorale dei personaggi ma anche per eh, cercare di eh, migliorare dal punto di vista del gameplay in The Last of Us finalmente eh, esplorare può portare a dei eh, riscontri anche strettamente ludici, soprattutto se giochi a livelli più avanzati. Se esplori probabilmente troverai più risorse che ti consentiranno di rendere eh, più semplice la prossima sfida che ti si parerà davanti. Ecco. Però poi rimane un eh, prodotto molto molto guidato, lineare, ma non solo nel senso positivo del termine, insomma c'era ancora eh, margine di miglioramento. The Last of Us 2 eh, è stato così eh, importante provarlo perché ci ha aperto gli occhi, ci ha aperto gli occhi non tanto sulla capacità di Naughty Dog di eh, alzare ulteriormente l'asticella durante il la stesura di un plot narrativo perché eh, sembra anche quello eh, di elevatissima qualità non soltanto di capire ancora una volta quanto sono bravi a creare dei personaggi credibili The Last of Us 2 passare quelle tre ore sette mesi fa con The Last of Us 2 è servito soprattutto a capire che finalmente è stato compiuto il giro finalmente eh, Naughty Dog può entrare davvero in una nuova epoca almeno per quel che eh, le riguarda guarda perché non c'è più il film ma accanto al film finalmente c'è un vero e proprio gioco tutto da giocare ecco quello che ci mancherà di più tra un mese quando arriverà il 29 maggio e non potremo correre nel negozio più vicino per acquistare una copia di The Last of Us 2 ci mancherà non vedere all'opera finalmente in una forma definitiva questo incredibile passo in avanti fatto da Naughty Dog che non coinvolge per una volta soltanto la spettacolarità degli ambienti o la profondità dei personaggi ma che per una volta, finalmente, eh, e questo potrebbe essere l'inizio davvero di un nuovo ciclo per la Software House, vedere anche il gameplay messo sullo stesso piano di tutto, di tutto il resto, perché poi alla fine The Last of Us 2 è, è questo. È stato bello rivedere Joel, è stato bello guidare Ellie attraverso quelle eh, drammatiche situazioni, è stato bello crogiolarsi nella grafica, ma la cosa più bella è stato, eh, soprattutto nella seconda parte che ci è stata eh, messa, a disposizione è stato quello di cercare di sopravvivere cercare di scappare da quei folli che hanno tentato in ogni modo di far fuori il nostro alter ego, ovvero la povera Ellie ed è stato bello anche riprovarci cercando questa volta di eh, contrattaccare, quindi eh, cercando di non lasciare nessun testimone in vita ecco, diciamo così, The Last of Us 2 è il primo gioco Naughty Dog di epoca moderna che può mettere sul piatto un gameplay all'altezza di quello che poi eh, sono in molti a chiedere perché è vero che Uncharted The Last of Us hanno venduto tantissimo ma è vero anche che eh, si portano dietro parecchie critiche e non tutte eh, sono infondate non tutte vanno liquidate velocemente The Last of Us 2 serviva proprio a questo a mettere tutti d'accordo peccato che dovremmo attendere ancora chissà quanto per metterci le mani sopra ma poco male questo vuol dire che Naughty Dog avrà comunque l'occasione per perfezionare quello che sembrava già perfetto questo è Multiplayer.it io sono Francesco Serino mi raccomando commentate qua sotto e continuate a seguirci attraverso tutti i nostri canali alla prossima